sudah realisasi 8,2 triliun. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara kan Wil DJPB Sultra mencatat pendapatan negara di Sulawesi Tenggara sebesar 1,22 triliun rupiah. Dalam rilis capaian APBN pada Rabu 29 Mei, Kakan Wil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan menyampaikan pendapatan tersebut diperoleh dari tiga komponen penerimaan negara, di antaranya sektor perpajakan, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang didominasi pajak sektor pertambangan. Secara keseluruhan, penerimaan negara dari pajak sebesar 950,63 miliar rupiah, terdiri dari pajak pertambangan 380 miliar rupiah, dan selebihnya berasal dari pajak pemerintahan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, penerimaan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 269,37 miliar rupiah. Biasanya pendapatan negara mengalami sedikit kontraksi, ya, tengok, dibandingkan tahun lalu itu turun. Gitu. Namun akan terus kita dorong ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ini pendapatan negara itu sudah tercapai 1,2 triliun. Dan penerimaan pajaknya itu dari 1,2 triliun tadi 950,63 miliar. Masih dipegang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Itu masih sekitar 30 persen dari total penerimaan kami di KKPP. Yang kedua dipegang oleh administrasi pemerintah bendara itu pak. Jadi dua sektor itu yang masih dominan di di KKPP di Sumatera ini. Kekanwil Ditjen Perbendaharaan menambahkan. Meski pendapatan negara di Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi, namun akan terus didorong seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Bukan hanya pada sektor pertambangan, tapi juga pertanian, perkebunan, serta sumber daya kelautan dan perikanan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.